డైలీ పోస్టర్ డైలీ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే ఈ గంట గుర్తులు నొక్కండి కొత్త వీడియోలు మీ ముంగిట్లో నిద్రలేదు అలాగే చూస్తున్నాడు సరే సరే మొత్తానికి ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు మన ఆయన గెలిపించాలంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర పంచడానికి అయితే డబ్బులు పంచడానికి మంచి మాత్రమే ఉంది ఆ మంచిని పది మందికి తెలియచేయాలి అదే కదా మనం చేయాల్సింది ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో లెక్కర కాసిపడి మగాడు కుక్కర కాసిపడి ఆడది ఓటేసిందంటే ఒంటి మీద నెక్కర కూడా ఉంచరు కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా మంచిని నమ్ముకొని ఓటేయాలి మంచి పని ఎవరు చేస్తారని తెలుసుకొని ఓటేయాలి ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు వాట్సాప్లో చాలా ఫేస్బుక్లో గ్రూపులు ఉంటాయి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అని గ్రూపులు ఉంటాయి అందులో అందరూ మనం ఫ్యాన్సే ఉంటారు ఆ పోస్టులని షేర్ చేయడం వల్ల మనకు తెలుస్తుంది మనకి ఆ పోస్టులు షేర్ చేసుకొని అవి తెలుసుకొని ఓటే అవసరం లేదు మనకు మనం మామూలుగా వేసేస్తాం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఓటు అది తెలియాల్సింది ఎవరికి వేరే వాళ్ళకి కానీ ఏ గ్రూప్లో చూసినా ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్సే ఉంటారు మనమే మాట్లాడుకుంటాం మనమే డిస్కస్ చేసుకుంటాం దానివల్ల ఏ రాదు ఎందుకంటే మీరు చెప్పనవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఓటేస్తారు వీళ్ళంతా మనం చెప్పాల్సింది తెలియజేయాల్సింది వేరే వాళ్ళకి అది తెలియాలంటే ఈ గ్రూపుల పేర్లు మారాలి ఫస్ట్ గ్రూప్ నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరో అని ఒక గ్రూప్ పెట్టండి అప్పుడు మానాయకుడు మానాయకుడు అంటే అందరూ వచ్చి జాయిన్ అవుతారు ఆ నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరు అనే గ్రూప్ లో అందరూ జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి అప్పుడు అందులో వాళ్ళందరినీ ప్రభావితం చేసేలాగా మా పోస్టులు పెట్టండి అలాంటప్పుడు ఆ పోస్టులు ఎలా ప్రభావితం చేయాలంటే ఎనిమిది నెలల్లో నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరు అనే గ్రూప్ కాస్త పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అనే గ్రూప్ గా మారిపోవాలి అందుకని నేను ఈ ఈ గ్రూపుల పేర్లు ఖచ్చితంగా మార్చాలి ఎందుకంటే మనందరికీ తెలిసి మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఓటు వేస్తాం మనకు చెప్పనవసరం లేదు అయ్యా ఇదిగో ఈ పోస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చేసారు మీరెవరు చెప్పడానికి రోజు చూస్తాం మేము టీవీలో మీరు మాకు మళ్ళీ సపరేట్గా పోస్టులు షేర్ చేయడాలు అవసరం లేదు అది మనకి మనం షేర్ చేసుకోవడం అసలు తప్పు చాలా తప్పు అది మేము వేరే వాళ్ళకి తెలియజేయాలి అలాగే ఇది పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా తెలియాలి మరి వాళ్ళు ఫేస్బుక్లు వాట్సాప్లు ఏమి యూజ్ చేయరు పోనీ పల్లెటూరులో మొత్తానికి తెలియాలి వాళ్ళకి ఎలా తెలియజేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ మీటింగ్ పెడితే యూత్ ఎక్కువగా వస్తారు మంచిదే ఒకళ్ళు వేస్తారు ఒకరిని ఒక పది మంది కలిసి పైకి లేపుతారు ఒకరిని పైకి లేపడు అన్నా అంటారు పై నుంచి ఆ అన్న అనేవాడికి ఓటు ఉండదు కింద పది మంది ఉంటారు వాళ్ళకి ఓటు ఉండదు వాళ్ళు లేచిన అభిమానం మంచిదే కానీ ఈ టైంలో మనకు కావాల్సిన అలాంటి అభిమానం కాదు ఇదంతా మీ పెద్దవాళ్ళకి తెలియజేయాలి నువ్వు ఎందుకు చొక్కాలు చింపుకుంటున్నావు ఎందుకు ఆయన చూసి విజిలేస్తున్నావు అనేది మీ పెద్దవాళ్ళకి తెలియాలి వాళ్ళకి తెలిస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ ఎంతమంది మీ పేరెంట్స్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఓటే ఇస్తారు చెప్పండి అదే నేను అంటుంది మనం వెళ్ళి వేరే వేరే పార్టీ వాళ్ళకి కానీ ఆ పార్టీ పెద్దలతో కానీ మనం వెళ్ళి మాట్లాడితే ఆ పోరా చాలా మందిని చూసామంటారు అదే మన పెద్దవాళ్ళకి చెప్పామనుకో వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఎంత పార్టీలు వేరైనా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది వాళ్ళని ఫస్ట్ మన ఇంట్లో వాళ్ళు మనం ఇన్స్పైర్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఆ పక్కన వాళ్ళని వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేస్తారు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పిన వాళ్ళు వినరు అలాంటి కుల పిచ్చి ఆ మత పిచ్చి రాజకీయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి వెంటనే నువ్వు చెప్పిగానే వినే అంత లేదు ఇక్కడ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ పల్లెటూరులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మనం ఇన్స్పైర్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి మీటింగ్లు మనం మనం పెట్టుకునే కంటే కూడా ఈ టైంలో ఒక్కొక్కరుగా వెళ్ళి కొన్ని చోట్ల కొంతమందికి చెప్పినా కూడా చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా అందుకే ఎప్పుడు మనం మనం ఎక్కువ మీటింగ్లు పెట్టుకోకూడదు మనందరం ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుంటే చాలు తర్వాత ఒకసారి తెలిసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క కొంత కొన్ని ఊర్లు కానీ అట్లా వెళ్ళేసి వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి మనం మనం ఎన్నిసార్లు మీటింగ్లు పెట్టిన ఏముండదు అదే చెప్పుకుంటాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు మనకు తెలిసి ప్రతిసారి చెప్పుకోని అవసరం లేదు అలాగే ఈ ఆ పల్లెటూరులో ఎలా వాళ్ళందరినీ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్లు ఉంటారు మనం ఊరు ఊరికి ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాలంటే కూడా చాలా కష్టం యాక్చువల్గా కానీ ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ ఉన్నారు అనుకోండి సపోజ్ ఒక మండలంలో ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తే ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా వస్తారు ఆ ఈవెంట్కి అలాంటి ఈవెంట్లు కండక్ట్ చేసి చిన్న 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 పిల్లలతో ఇన్స్పైరింగ్ డ్యాన్సులు స్కిట్ల రూపంలో కూడా మనం చైతన్య పరచవచ్చు యాక్చువల్గా అక్కడికి వచ్చే జనాల్ని జనసేనకు ఓటేసే విధంగా మనం చైతన్య పరచాలంటే ఒక స్కిట్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు ఒక సాంగ్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు అలా మనం ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలందరూ వస్తారా అంత పిచ్చి అన్న మన టీవీ అన్నా కానీ లేకపోతే ఏదైనా కానీ ఆ పల్లెటూరు వాళ్ళకి తెల
ఆ కుల పిచ్చితో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ మార్చాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే దాని నుంచి బయటకు రావాలి అంటుంటారు వీళ్ళంతా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసి మిగతా పార్టీలు వాళ్ళు అంటుంటారు మేమెక్కడా నువ్వెక్కడా అని అవునవును వాళ్ళకి మనకి పొంతం లేదు వాళ్ళంటే రాజ్యాంగం అంటే రాజ్యానికి ఎలాగైనా రాజు అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు అక్కడ నేనేంటో చూసి నన్ను రాజుని చేయండి అని ఆయన ఇక్కడ ఆడవాళ్ళని అడ్డు పెట్టుకుని అమ్మ బూతులు తిప్పించే వాళ్ళు అక్కడ అలా తిప్పిన వారిని సైతం గారు మీరు అని సంబోధించే వాళ్ళు ఇక్కడ కులాలు వర్గాల మధ్య పోరు పెట్టే వాళ్ళు అక్కడ కులం మతం ప్రాంతం ఏమి వంట పట్టని వజ్రం లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మన దగ్గర కాబట్టి మనకి ఏ భయం లేదు బేసిక్ గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనిషికి డబ్బు ఇచ్చే ధైర్యం కంటే మనిషికి మనిషి ఇచ్చే నమ్మకమే చాలా గొప్పది అలాంటి నమ్మకాన్ని మనం ఇవ్వగలిగితే జనసేన పక్కా గెలుస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అవుతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో దిస్ ఇస్ యువర్ నందు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ మీడియా ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంటు సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి